সম্মানিত পরিচালক উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম সুধী মণ্ডলী যারা একটু লেটে এসেছেন আপনাদেরকে আমরা ওয়েলকাম করি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর আলোচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি শুক্রিয়া আদায় করতে চাই যে আমাদের ডক্টর আবুল কালাম আজাদ সাহেব এবং মান হাসান নুরি ব্যারিস্টার নাজির আহমদ সাহেব এবং ডক্টর কামুল হাসান সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং আমি যখন নিজে চিন্তা করেছিলাম বিষয়টাকে নিয়ে আমি দেখলাম যে মার্শাল্লাহ আমাদের চিন্তার ঐক্য রয়েছে এবং মূল বিষয় ছিল আজকে আমাদের যে এই নাস্তিকতা থেকে আমরা শুরু করেছি আসলে আমাদের শুধু আপত্তিটা নাস্তিকতা নিয়ে নয় যেটা কথাই এসে গেছে আমি এক কথা যদি বলতে চাই ধর্মদ্রোহিতা এই ধর্মদ্রোহিতা উগ্র ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ থেকে শুরু করে এমনকি উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে উগ্র যত রকমের বাদ আছে এদের টার্গেট সবার টার্গেট হচ্ছে এই ধর্মকে দুশ্মনী করা দিনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান হ্যাঁ এই বিষয়টা অত্যন্ত তুঙ্গে এসেছে এই নাস্তিকতার বিস্ফোরণের মাধ্যমে আর সেখান থেকেই আলোচনার বিষয়টা এসেছে তো আমাদের মূল বিষয় ছিল কি কারণে কবে থেকে রুট কি তার এগুলোকে একটু ফাইন্ড আউট করা এবং প্রতিকারের বিষয় কি তো দুটো জিনিস তাহলে প্রতিকারের বিষয়টা আমি মনে করি যে আজকে বোধে আমরা প্রতিকারের পদক্ষেপগুলো সব আলোচনা করতে পারব না কিছু কিছু খুব সুন্দর সুন্দর সাজেশন এসেছে এগুলো আমরা নোট করলাম আগামীতে আমাদেরকে আরও বসতে হবে মনে হচ্ছে কি কি পদক্ষেপ নিলে এই এটার প্রতিকারের জন্য আমরা উদ্যোগ নিতে পারব তো আমি একটু এই প্রতিকারের বিষয় আমি কয়েকটি কথা একটু ফোকাস করতে চাই প্রথমত এই আমাদের এই রুটটার মধ্যে হচ্ছে যে অনেক পুরনো কিন্তু পুরনো আমাদের অনেক ভাই আলোচনা করেছেন আমি মনে করি বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপারে যথেষ্ট জজবা আছে কিন্তু এলমি দিক থেকে জ্ঞানগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল একটা ভিত্তির উপরে আমাদের ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে এই কথাগুলো সবার বক্তব্য এসেছে এবং আমাদের ডক্টর কামাল হাসান সুন্দর করে বলেছেন যে প্রথম যুগে কিছু মনীষী ওলামায়িকারা মোবাল্লিগিন তারা চমৎকার এলমি ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের তিরোধানের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যারা উত্তরাধিকারী হয়েছি বেশ কিছু আগে থেকে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড দুর্বলতা এসেছে এটা হচ্ছে এক নম্বর কারণ আমার দৃষ্টিতে এবং তিনি এক্সাম্পল দিয়েছেন সোনার গায়ের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আমি তিরিশ বছর আগে সেটা দেখতে গিয়েছিলাম এবং তার কিছু ইতিহাস আরও একটু শুনেছি আমি আমাদের ভাই মজলুম খানের মাধ্যমে এবং ওনারা যারা করেছিলেন তারা কিন্তু হোম গ্রাউন্ড ছিলেন না তিনি বিহার এবং অন্য এলাকা থেকে ওনারা এসেছিলেন এবং জড় যত বড় মোবাইল এগিন এসেছিলেন তারাও বাইরে থেকে এসেছিলেন হোম গ্রোন আমাদের বড় আলেম হিসাবে আমাদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব নেতৃত্ব নেওয়ার মতো পর্যায়ে লোকজনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ছিল এই জমিনটার মধ্যে এখন সেই ওই ইতিহাসকে আমরা যদি কন্টিনিউ করি তাহলে দেখব যে কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টায় কিছু মনীষী এসেছিলেন যেমন তিতুমিরির কথাই এসেছে তারপরে সিরাজি সাহেবের কথা এসেছে মনির জামান ইসলামাবাদী আছেন এই ওনাদের মুন্সি মেহরুল্লাহ ছিলেন তো এই যে কিছু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হয়েছে এর বাইরে ইসলামের পতাকা যারা ধরে রেখেছিলেন আমাদের সার্বিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল যার ফলে এবং এই দুর্বলতা অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশটা কিন্তু দেখবেন ইসলামী ভূখণ্ডের থেকে একটু আইসোলেটেড আরব দেশের পরে ইরান আফগানিস্তান পাকিস্তানের ভূমি ডিঙ্গিয়ে ভারতের ওই সিটিয়ে সরি সিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জায়গা থেকে জাম করে পূর্ববঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে এখনকার বাংলাদেশে ইসলামটা দানা বেঁধে উঠেছিল কিন্তু প্রথম দিকে এর পিছনে এলমি ভিত্তি থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রচণ্ড দুর্বলতা থাকে সেই দুর্বলতার ফল আজকে আমরা ভোগ করছি এখন দুর্বলতা আর জজ বা দুটাকে একসঙ্গে রাখেন যখন বিশাল গণবিক্ষোভ দেখেন মুসলমানদের রক্ত দেওয়ার মতো মার্শাল্লাহ নাম্বার কিন্তু কম না ভালোই জজবা আছে তবলিকের ইজতেমায় গেলে কি পরিমাণ লোক হয় সোভান আল্লাহ পৃথিবীতে আরও এত বড় হজের পরে আর কোনো ইজতেমা পাওয়া যায় না এরপরে বিভিন্ন এই আপনার এই মাদ্রাসায় গেলে যে সংখ্যা ছাত্রদের আছে বিশাল সংখ্যা আছে এরপরে বিভিন্ন ইসলামী এই তাফসির মাহফিল ওয়াজ মাহফিল কত লোক জায়গা দেওয়া যায় না সে জাতির মধ্যে এই যে জজবা সাময়িক কিছু ইসলামিক খোরাক কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল খোরাক এটা আমি কোনো দল কোনো ব্যক্তি তাবলিক কোনো কিছু আমি এখানে সমালোচনা করা রাইট মনে করছি না কিন্তু আমি গড়ে যে কথা বুঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে যেখানে কাজ করছে ইসলামের আমাদের ইসলামী ভিত্তিটা অত্যন্ত দুর্বল 
ডক্টর কামরুল ভাই বলেছেন যে আমাদের মৌলিক ঈমান আকীদা তাওহীদের আকীদার মধ্যে প্রচন্ড দুর্বলতা আছে যার ফলে শিরক পত্তলিকতা এত হালকা ইসলামের এই ভিত্তির উপরে মোকাবেলা করে টিকে রাখা যাচ্ছে না পত্তলিকতা ঢুকে পড়ছে আমাদের ইসলামের সাহিত্য কি ছিল মাত্র 20 বছর আগে যান পেছনে যান 30 বছর পেছনে যান বড় ইসলামের সাহিত্যের নাম কি ছিল মকসুদুল মুমিনিন জাযাকাল্লাহু খাইর তারপর ছিল সাহিত্যের লেখা বিশাদ সিন্ধু আচ্ছা এর আগে বিশাদ সিন্ধুর আগে এলে কি আছে পুথি সাহিত্য এটা আমি অনেকে গৌরব করেন আমি কিছু লেখা পড়া হয়েছে পুথি সাহিত্যের বিষয়গুলো আপনি পড়েন সোনাবানের কাহিনী থেকে শুরু করে আজ তো গাজাহরি কথা পাঁচ পীরের নাম জপ থেকে শুরু করে শেরেকে ভর্তি এটা আমাদের গর্বের ইসলামী সাহিত্য না উযুবিল্লাহ তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামী সাহিত্যের এত দুর্বলতা জাতির মধ্যে আছে মকসুদুল মুমিনিন থেকে আসতে করে আর একটু উন্নত ভার্সন আরসি ফেকের মধ্যে একমাত্র বেহেশতি যে ওটা পাওয়া গেছে নিয়ামুল কোরআন নিয়ামুল কোরআন তাবিজ তোমার মিরাত মাহফিল ওগুলা নাই বললাম তে এই অবস্থা থেকে বাংলায় ইসলামী সাহিত্য কোরআনে তাফসীর তরজমা এগুলো আসা এবং হাদিস শরীফের অনুবাদ হওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে কতদিন দুই তিন যুগের বেশি বলা ঠিক হবে না তিন চার যুগের বেশি ঠিক হবে না তো এত দুর্বলতার ভিত্তিতে এই যে পরিবারগুলো যাদের কাছ থেকে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে তারা মানুষ হয়ে গেছে তারা পরিবার থেকে যে ইসলামের শিক্ষা পেয়েছে খুবই দুর্বল কারণ পিতা মাতার কাছে ইসলামের জ্ঞানের সীমাবদ্ধ তো অনেক বেশি মাকতাবগুলো যেটা শিখিয়েছে যে মাকতাবকে এখন এনজিওরা এসে সেটাও উঠিয়ে দিয়েছে দুঃখজনক সংবাদ ডক্টর কামরুল হাসান বলেছেন তারপরে মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা ছিল কত দুর্বল চিন্তা করে দেখেন আমরা মক্তবে পড়েছি আমি পড়েছি আপনারা অনেকে পড়েছেন এই মক্তবে লেখাপড়া পরে যদি তার আর লেখাপড়া করার সুযোগ না হয় তাহলে তার ভিতরে কতটুকু মুসলমানিত্ব থাকবে আমাকে বলেন সেটাকে লালন করার কতটুকু সুযোগ তার আছে এরপরে আসলো আপনার এই যে ইসলামী সিলেবাসের কথা বলেছেন আমাদের ভাই ইসলামী ব্যারিস্টার আজহর রহমান সাহেব আমি নিজে দেখেছি ইসলামিয়তের বইটা চমৎকার দেখেন ফোর্টি হাদিসের কনসেপ্ট আরব দেশে এখনও আছে প্রত্যেক মানে যারা মক্তব্যের লেভেলে তাদের ফোর্টি হাদিস মুখস্থ করে দেওয়া পর্যন্ত হয় এবং এটাকে পড়ানো হয় এগুলোর কিছু ছিল ইসলামিয়াতের মধ্যে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ আমলের এই প্রায় অর্ধেক জমানা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এটার উপর আঘাত এসেছে তা আঘাত এসেছে যারা কারা করেছে এটা আপনারা জানেন সেই চরম ইসলাম বিদ্বেষী মহলটা যারা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন থেকে শুরু করে বোর্ডের দায়িত্ব পালন থেকে শুরু করে বই লেখা থেকে শুরু করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তারা এই বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এখানেই যদি দায়িত্ব দিয়ে শেষ করে দেন রাইট হবে না ইনসাফ হবে না আমি মনে করি ইসলামিয়াতের শিক্ষকগুলোর জন্য অনেক অংশে দায়ী ইসলামিয়াতের শিক্ষকের ক্লাসের মধ্যে যে যে একটা স্কুলের মধ্যে ইসলামিয়াতের শিক্ষক আছে কলেজে ইসলামিয়াতের শিক্ষক আছে তিনি একটা সাবজেক্ট হলেও পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন এই বেচারা কি করতেন তার ক্লাসে সবচেয়ে গায়ে হাজিরি বেশি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না বেশি আর সবচেয়ে বেশি মার্ক পায় এই এই সাবজেক্টের মধ্যে না পড়েও অ্যাটেন্ড না করেও সব তিনি দরা দিলে সাথে সবাইকে পাস করে দেন এবং ব্যাপকভাবে নাম্বার দিয়ে দেন ঠিক কেনা পারে সাথে ভাই এই লোকগুলো বুঝতে পারেনি যে তার হাতে কত বড় জিম্মাদারি আছে আমি কয়েক জায়গায় আলোচনা করেছিলাম আমার কিছু চিন্তা ছিল যে কোনো দিন আল্লাহ তৌফিক দিলে আপনাদের দোয়া সহযোগিতা এই ইসলামিদের শিক্ষকগুলো এখনও যদি থাকে সাবজেক্ট তাদেরকে ডাকব ডেকে বলব যে এই গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই যে সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সায়েন্স থেকে কমার্স থেকে অঙ্ক থেকে সাহিত্য থেকে সব জায়গাতে ইসলামকে খেদাও আন্দোলন আছে তোমার হাতে আল্লাহ ছোট লাইটটা দিয়েছে আপনি যদি বুঝেন এই ছেলেগুলোর মাথার মধ্যে ইমান আকিদাটা ঢুকিয়ে দিতে পারেন মৌলিক ইসলামী আমলটা ঢুকাই দেন তার ভিতরে মৌলিক আখলাকটা ঢুকিয়ে দেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ একটা কাজ হয়ে গেল একটা ভিত্তি হয়ে গেল এরা নাসিক হবে না এরা ইসলামী দুশ্মন হবে না কিন্তু এই ইসলামী শিক্ষকগুলো এই কাজ করেনি আজকে আমাদের আলেম ওল আমাদের ব্যাপারে মার্শাল হাসান নুরি সাহেব তিনি নিজে একজন বড় আলেম মানুষ তিনি নিজে যেভাবে আত্মসমালোচনা করেছেন আমাদের সবার জাজাক আল্লাহ খায়রান আমরা এই ব্যাপারে এটা যদিও ডক্টর আমাদের ইমরান ভাই বলেছেন যে আমরা আগেই শুধু নিজেরাই নিজেদেরকে যদি নেগেটিভভাবে বলি দ্যাট ইজ অলসো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে তিনি বলেছেন কিন্তু আমি এই সমালোচনাটাকে আমি অত্যন্ত জরুরি মনে করি আর ওলা মাইকারা আইম মাইকারা ইমামরা এবং তারা যদি ভূমিকা পালন করতেন দেশ আজকে এই পর্যায়ে যেত প্রত্যেকটি মসজিদে জুমা পড়তে আসে লোকেরা আপনি দেখুন জুমার মসজিদের মধ্যে কি বয়ানটা করে খুদবার আপনি আজকে স্ট্যান্ডার্ড দেখুন উপমহাদেশের মধ্যে আপনি কম্পেয়ার করলে আমাকে আল্লাহ তালা অনেক মুসলিম দেশে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন 
আমাদের দেশের এই ইমামগুলোর যে এত যোগ্যতার কমতি মেজরিটি ইল্লা মাশা আল্লাহ এক্সেপশন অবশ্যই আছে এমনি এত দুর্বলতা পৃথিবীর কোন 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 অঞ্চলে আছে বলে আমার জানা নেই এই ইমামদের এবং আলেমদের কোয়ালিটি জেনারেলি এক্সেপশন সব জায়গায় আছে জেনারেলি ভ্যারি লো কম্পেয়ারিং টু ইভেন ইন্ডিয়ান ওলা মাছ পাকিস্তানি ওলা মাছ অন্যান্য দেশের ওলামাদের তুলনায় আমাদের দেশের ওলামাদের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারি লো হ্যাঁ আমি আগেই বলবো সবাই না আমাদের মধ্যেও কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা কিছু ভালো এক্সাম্পল দিয়েছেন কিন্তু জেনারেলি মেজরিটির কোয়ালিটি ভ্যারি লো কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমি এক্সাম্পল দিই যে এই আলেম দাখল পাশ করে ওই কিতাব বিক্রি করে দিয়ে আলেম এটা আলেম পাশ করে সেগুলো বিক্রি করে দেয় ফাজল পাশ করে বিক্রি করে দেয় কামেল পাশ করে সব বিক্রি করে দেয় কিতাব কেনার অভ্যাস নাই পড়ালেখার অভ্যাস নাই আলেমদের ওই যে একটা বই পড়েছে ওই যে একটা ফেঁকে পড়েছে ওই যে একটা আকিদার কিতাব পড়েছে ওখানে শেষ চর্চা একদম কম করা হয় এটা ভ্যারি জেনারেল দুর্বলতা বলেন আপনি আমার দেশে পাবলিক লাইব্রেরি কোথায় কোথায় আছে এরকম লেখাপড়া করে গিয়ে আপনি আরব দেশে যান এখন তো অবশ্য কম্পিউটার যুগে এসে গেছে আমরা দেখেছি যে লাইব্রেরিগুলো ভর্তি হয়ে যায় লেখাপড়া করে মোতালা করে কিতাব কিনছে আর আমরা কিতাব বিক্রি করছি যদি এত দুর্বলতা এইগুলোর পিছনে এই এই জাতির ইমান আকিদার দুর্বল হওয়ার পিছনে বিরাট দায়িত্ব আছে আলেম ওলামা ইমামদের এরপরে দেখেন আপনি ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এই যে নাস্তিকতা এই খোদা দ্রোহিতা দিন দ্রোহিতা কবে থেকে এসেছে উনিশশো পঞ্চাশের দশক শুধু নয় সেই ইংরেজ আমল থেকে শুরু হয়েছে ইংরেজ আমল থেকে কীভাবে হচ্ছে ওই তখন থেকে বামপন্থী আন্দোলন আসলো লেফটিস্টরা এটা এরা কিন্তু কম্পেয়ারিং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি দেখি গোটা পাক ভারত ভূম আদেশে মানে বাংলা জগতে বাংলা বঙ্গর ভিতরে ওদের একটু উর্বর ভূমি বেশি ছিল আপনি দিল্লি বলেন বা আপনি ফ্রন্টিয়ার বলেন পাঞ্জাব বলেন আমার যতটুকু জানা আছে সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বলছি যদি কারো এর চেয়ে বেশি ভালো জানা থাকে হয়তো তিনি আরও কম্পেয়ার করতে পারবেন কিন্তু আমি দেখি যে বঙ্গভূমিতে এদের উর্বরতা বেশি উর্বর ল্যান্ড তারা পেয়েছে এবং এই জন্য বঙ্গভূমিতে যারা লেখাপড়া করেছে কলকাতায় পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকায় এই শিক্ষিত সমাজের একটা মধ্যে বিরাট বামপন্থীদের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সময় আমরা যখন দেখেছি যে তখন তারা এই কমিউনিস্ট হওয়া বামপন্থী হওয়া প্রগতির লক্ষণ এই জন্য ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক হারে এই বামপন্থীদের টাচ লেগেছে এবং অনেকেই সো কল যারা বামপন্থী না ছাত্রলীগ ইত্যাদি করেছে কিন্তু আমি কিছু লেখাপড়া করে দেখেছি লেখালেখি পাওয়ার চেষ্টা করেছি এদেরকেও টার্গেট নিয়ে বামপন্থীরা স্টাডি সার্কেল করতো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই যে চার খলিফা ছিল এই চার খলিফারা স্টাডি সার্কেলের সদস্য ছিল বামপন্থীরা এদেরকে টিচিং করেছে এবং তাদের ভিতরে ইমান আকিদার বিরোধী এই সমস্ত ধারণাকে তারা মজবুত করে দিয়েছে লাল বইয়ের দৌরাত্ম মনে আছে কিনা আপনাদের পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে এবং বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকেও লাল বই যে কোনো বুক শপ ছিল রেল জংশন রেল স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় প্রগতিবাদীদের বইয়ের মধ্যে লাল বইয়ে ভর্তি লাল বই হাতে করে হাঁটা এটা প্রগতির লক্ষণ এটা আমি দেখেছি এবং এর মোকাবিলায় এই যে এই যে যারা নাস্তিকতাবাদী বামপন্থী প্রগতিবাদী ধারণার শিক্ষক ছিলেন তারা যেভাবে টার্গেট নিয়ে কাজ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে শুরু করে সকল জায়গায় তার মোকাবেলায় তখনও মেজরিটি ছিল আস্তিক ধর্ম ধার্মিক গোষ্ঠী ওনারা কিন্তু এরকম কোনো পরিকল্পনা করেননি তারা ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু তাদের হাতে সুযোগ ছিল এই গোটা ভূমি এখানে কীভাবে এদেরকে ডিসামাইজ করা হচ্ছে তাদের সম্মিলিত কোনো উদ্যোগ ছিল না পাকিস্তান আমাদের শেষ দিকে একটা অর্গানাইজেশন হয়েছিল ডক্টর হাসান জামান থেকে শুরু করে নাম দিদানি ছিল ওটা হ্যাঁ ন্যাশনাল ব্যুরো অফ রিকনস্ট্রাকশন তারা কিছু কাজকর্ম করেন কিছু ইন্টেলেকচুয়াল লাইনে লেখাপড়া করেন তারা দেখলেন যে পুরোটা বামপন্থী এবং নাস্তিকবাদী মহল গ্রাস করে ফেলতেছে শিক্ষিত সমাজে ব্রেন ওয়াশের কাজ চলতেছে তারা টের পেলেন তারা টের পাইতে পাইতে শুরু করতে করতে পাকিস্তানের ফল হয়ে গেল বাংলাদেশ এসে গেল এই পিরিয়ড এরপরে কথা এসেছে আপনার যে এই নাস্তিকতাবাদীরা বামপন্থীরা বিভিন্ন ব্যানার ইউজ করা শুরু করে দিল ভাষা আন্দোলনকে তারা ব্যবহার করলো অথচ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে তারা ছিল না এটা একটা জেনুইন কজ ছিল তবে পরবর্তী পর্যায়ে তারা সেটাকে ব্যবহার করে ফেললো এখান থেকে পরবর্তী পর্যায়ে এই লাইন উনিশশো একাত্তর সনে কীভাবে যখন এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় সেটাকেও তারা ওটাকে ক্যাপিটালাইজ করা শুরু করে দিল সংবিধান তৈরি করার সময় বললো যে তারা সেখানে সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বাহাত্তর সনে এগুলো তারা ঢুকিয়ে দিল এরপরে পরবর্তী পর্যায়ে আরও শুরু হয়ে গেল যে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা 
ধর্মদ্রোহীরা ইসলামকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে যখন শিক্ষানীতি অবলম্বন ডক্টর কুদরতি খোদা এই প্রথম আঘাত আসলো ইসলামী শিক্ষাকে উঠিয়ে দেওয়া এবং দেশকে ডি ইসলামাইজ করার জন্য সেটা চালু থাকলো এরপরে আসলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনজিও গুলো তারা পাকিস্তান আমলে থাকলেও খুব সীমিত ছিল দেশ স্বাধীনের পর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা এবং তাদের এজেন্ডা কিভাবে কাজ করছে এটা বোধ হয় ব্যাখ্যাটা আমি রাখেন সেটা আলাদা আরেকদিনের বিষয় এরপরে আসলো আপনার এই কালচারাল এই মুভমেন্টগুলো প্রত্যেক সমাজে সংস্কৃতি আছে আমরা সবাই সংস্কৃতি মনে আমরা সবাই কিছু না কিছু সংস্কৃতি চর্চা করি কিন্তু সংস্কৃতি চর্চার নামে খোদা দ্রোহিতা দিন দ্রোহিতার যে কাজ শুরু হয়ে গেল এত জোরে শরীর এবং পয়লা বৈশাখের কথা আমি এক্সাম্পল দেই এই পয়লা বৈশাখ আমাদের জীবনে আমরা অনেক পার করে এসেছি মাত্র এই এক থেকে দেড় দশক এর ভিতরে যে বিপুল আয়োজন করে করা হলো এই যে মুখোশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের থেকে শুরু করে এরপরে মঙ্গল প্রদীপ খালি পায়ে হাঁটা আলপনা আঁকা থেকে শুরু করে শহীদ মিনারের কনসেপ্টগুলো থেকে শুরু করে তারপরে স্মৃতি সৌধের মধ্যে সেখানে যে সেরেক থেকে যেগুলো করা হচ্ছে এগুলো যেভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলো এগুলোর পিছনে আপনারা অনেকেই আলোচনা করেছেন যে এই বাঙালি এই লোকগুলোকে গাইড করেছে তাদেরকে সুপারভাইজ করে ঠেলে দিয়েছে হিন্দু বামপন্থীরা তাদের দেখেন হিন্দু বামপন্থী আর মুসলিম বামপন্থী এর মধ্যে তফাৎ কি দেখেন হিন্দু বামপন্থী তার হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে তার এমন কোনো তার আন্দোলন নেই আর মুসলিম বামপন্থীগুলোকে পরিষ্কার লাগিয়ে দিয়েছে তোমরা ইসলামের দুশ্মনী করা শুরু করে দাও এবং এদের পিছনে তারা কিভাবে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে সেটা আপনারা দেখেছেন এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ইদানিং যেটা হয়েছে ইদানিং এটার পিছনে আমি যখন এই ব্লগুলো পড়লাম বাংলাদেশের এই নাস্তিকগুলো এত লেখাপড়া করে না ইসলাম সম্পর্কে এত পণ্ডিত না তারা এই তাদের পিছনে দেখা গেল যে বিশাল খোরাক সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা করে তারা সিরতে পাকড়ে যে সমস্ত জায়গায় হাত দিয়েছে সহি বোখারির বিভিন্ন অমুক তমুক হাদিসকে তারা যেভাবে গবেষণা করেছে এরা এত লেখাপড়া করার লোক না আই নো দেন ম্যানি অফ দেন এবং ওদেরকে রেডি করে রিসার্চ করে এগুলো সাপ্লাই করে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যায় চ্যানেলাইজ হয়েছে ভারতের মাধ্যমে হিন্দু গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলাদেশে এত বড় উর্বর ভূমি পৃথিবীতে আর কোনো টুকরে এখন নাই এবং এই যে ইসলাম সম্পর্কে এই অবজ্ঞা শিক্ষিত সমাজ থেকে এসেছে তার এক্সাম্পল কিছু কিছু এসেছে আপনি যদি দাঁড়িয়ে রাখেন অনেক দশ বিশ বছর আগের কথাও তাহলে আপনি ব্যাকওয়ার্ডনেসের শিকার আপনি টুপি মাথায় দিল একই অবস্থা নামাজ পড়তে গেল আরে তুমি নামাজ পড়ো আরে তুমি মোল্লা হয়ে গেছ এই ধরনের আপনি দাঁড়িয়ে রাখলে আপনা আপনাকে আপনার অলরেডি আপনি মাইনরিটি হয়ে গেছেন আপনি এক ডিগ্রি নিচে নেমে গেছেন এবং এই যে একটা কালচারকে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে এ এগুলোর মোকাবিলা করা যারা ইসলামপন্থী ছিলেন দাঁড়িওয়ালা ছিলেন তারা যদি আগে থেকে মাইনরিটি হয়ে যাওয়ার আগে ভূমিকা পালন করতেন তাদের ইমানি দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে এই অবস্থা হতো না আসলে মানে যারা এই তৌহিদপন্থী ছিলেন ইমানি পন্থী ছিলেন তাদের এই চুপ থাকাটা তাদের এই নিরপেক্ষতা নিশ্চুপ থাকাটা এবং যারা ওলা মাইকারামের এই দায়িত্ব পালন করছে তাদের দায়িত্ব পালন না করাটা পজিটিভ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অন্য জায়গায় শিক্ষকগুলো তাদের দায়িত্ব পালন না করাটা আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে এখন এখান থেকে আমরা যদি উদ্ধার পেতে চাই সুন্দর সুন্দর কিছু পরামর্শ এসেছে এই পরামর্শগুলো আপনারা শুনেছেন আমরা এগুলোকে নোট করব পরবর্তী পর্যায়ে এবং এগুলো নিয়ে আরও একটা হচ্ছে লং টার্মে যেটা আমাদের ব্যারিস্টার আতা ভাই বলেছেন লং টার্মে প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হবে আর শর্ট টার্মে কিছু ডক্টর ইমরান সহ অনেকেই প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে আমি মনে করি আল্লাহ তালা যদি কবুল করেন ওলা মাইকে আমাদের সচেতনতা আসলে একদম ছিল নাই বলতে হবে যদি আল্লাহ তালা এই উসিলা সচেতনতা সৃষ্টি করে দেন এই যে এইটা যদি ওনারা রিয়ালাইজ করেন যে এইভাবে জাতিকে আমরা এই দিকে না আনলে তুফান ওই দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে এবং গদ বাধা যে প্রোগ্রামের ভিতরে ওলা মাইক রাম সীমাবদ্ধ ছিলেন বা ইসলামী সংগঠন দল কেউ পলিটিক্যাল ব্যানারে কেউ নন পলিটিক্যাল ব্যানারে বিভিন্ন তরিকে আমরা করেছি এবং এ একে অপরের ব্যাপারে আমরা দূরত্ব বজায় রেখেছি এবং এটা ঠিক যে দেখেন ইসলামের মধ্যে অবকাশ আছে যে কিছু দ্বিমত পোষণ করার 
এবং প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু দ্বিমত থাকতে পারে বিভিন্ন লাইনে আমরা কাজ করতে পারি এটা ইসলামের চমৎকার সুযোগ রয়েছে সাহাবিদের মধ্যে ইমামদের মধ্যে আমরা ইখতেলাফ দেখেছি এটা অর্থ ঐক্যের অর্থে এই নয় যে আর কোনো দ্বিমত থাকবে না কোনো ইস্যুতে কোনো ফেকি ইস্যুতে কোনো অন্য ইস্যুতে এই করে এগুলো এগুলো তো অবাস্তব কথা থাকবে থাকা সত্ত্বেও যদি ওলামা ইকরাম এই রোলটা প্লের করেন আর তার পাশাপাশি ডক্টর ইমরান যেটা বলেছেন যারা শিক্ষক রয়েছেন বুদ্ধিজীবী রয়েছেন প্রফেশনাল লেভেলে রয়েছেন তারা সহ যদি এই দুই লাইনে কাজ হয় কিছু শর্ট টার্ম আর কিছু লং টার্মে প্রোগ্রাম আমরা চিন্তা ভাবনা করি আমি মনে করি যে আল্লাহ রহমতে হাওয়া অন্যদিকে পজিটিভলি আসা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ এটাকে আমরা আনতে হবে এটাকে ধরে রাখতে হবে এটাকে নেতৃত্ব দিতে হবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন